வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எ சிம்பிள் லேச்சிங் சர்க்யூட் சிங்கிள் புஷ் ஆன் ஆஃப் ரெண்டு நடக்கக்கூடிய ஒரே சுவிட்சில் பாருங்க இது ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டெமோக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டுமே என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி பிஎன்பி என்பிஎன் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ ரெண்டுமே என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் வச்சு ஒரு லேச்சிங் சர்க்யூட் இந்த சர்க்யூட்டை நம்ம எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எந்த டிவைஸில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக பவர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பாருங்கள் சிம்பிளாக இப்போது ஓகே லைட் எரியுதா இப்போது மறுபடியும் ஒரு டச் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னாகும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஆன் ஆயிரும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டச் அப்படிங்கும்போது ஆஃப் ஆயிரும் ஓகே அப்போது ஒரு ஆன் அண்ட் ஆஃப் இந்த சர்க்கியூட்டில் வரும் எப்படி சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இப்போ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே ஆன் தென் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஓகே சர்க்கியூட் இருக்குது இது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒர்க் பண்ணுறது தெரிஞ்சால் நாமளே அசம்பிள் பண்ணலாம் அசம்பிள் பண்ணி இப்போ அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ஒரு ஆடியோ சர்க்கியூட்டில் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இது இம்பிளைஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு புஷ் பண்ணால் செட் ஆன் ஆயிரும் அடுத்த புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆஃப் ஆயிரும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் ஹெவி ஆம்பியர் இருக்கக்கூடிய லோடு கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இது சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பேட்டரி டிட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஓகே நீங்கள் அசம்பிள் இதுதான் வந்து ஒரு டயக்ராம் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இதில் சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் இருக்குது இதில் என்னென்ன வேல்யூவில் ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் ஆர் ஒன் கே இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு எல்இடி பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் கலெக்டர் எமிட்ரி பேஸ் கலெக்டர் எமிட்ரி பேஸ் த்ரீ தேர்ட்டி கே ஃபிஃப்டீன் கே ஃபோர் செவன்ட்டி கே சிக்ஸ்டி எயிட் கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒன் எம்எப்டி ஃபிஃப்டி வோல்ட் இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த ஒன் எம்எப்டிக்கு பதிலாக பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது புஷ் ஒன்லி ஆன் சுவிட்ச் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபெதர் சுவிட்ச் பட்டர்ஃப்ளை சுவிட்ச் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு புஷ் ஒரு புஷ் பண்ணால் போதும் ஓகே ஜஸ்ட் இப்போது பவர் கொடுத்தோன்னே இந்த எல்இடி எரியல அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் முதல்ல தெரியணும் இந்த எல்இடி எரியல அப்படின்னா எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஒரு புஷ் பண்ணணும்னு இந்த எல்இடி எரியுதுன்னா இந்த சர்க்கியூட் எப்படி வேலை செய்யுது எதற்கு பர்பஸுக்காக இதெல்லாம் படிக்கணும் எதற்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் அதிகமாக அசம்பிள் பண்ணிங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு அப்கிரேட் ஆக முடியும் எலக்ட்ரானிக்கில் அப்கிரேட் ஆக முடியும் ஓகேங்களா அப்படி நீங்கள் அப்கிரேட் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் எல்லாமே அது மட்டும் இல்லை இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் புக்லேயோ வேறு ஏதோ மீடியாவிலையோ உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் சர்க்கியூட் ஆப்ரேஷன் தான் முதல்ல வந்து இந்த சர்க்கியூட் தெரியணும் என்ன சர்க்கியூட் இதில் இப்போ இதில் எல்லாமே ஒரு என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் தான் எல்லாமே என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் தான் இந்த என்பிஎன் டிரான்ஸிஸ்டரில் இது வந்து ஒன் கே ரேசன்ஸ் இங்கே ஒரு எல்இடி கொடுத்துருக்கு கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கலெக்டர் இருக்குது இல்லையா இப்போ இங்கே பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் இது வந்து ப்ளஸ் இங்கே கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்தோன்னே இந்த எல்இடி எரியுமா அப்படின்னா எரியணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டால் இது ஏனோடு இது கேத்தோடு கேத்தோடுக்கு என்ன கிடைக்கணும் நெகட்டிவ்
இந்த இடத்துல என்ன வோல்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல டுவல் வோல்ட் அப்படியே சாப்பிடும் இந்த சப்ளை வோல்ட் அப்படியே வந்து நிற்கும் இந்த கலெக்டரில் இந்த எல்இடி எரியுமானால் எரியாது ஏன்னா ஏனோடுக்கும் டுவல் வோல்ட் வரும் கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லை கேத்தோடுக்கும் ரெண்டுமே சேர்த்து ரிவர்ஸ் பேஸ் ஒர்க் பண்ணாது இந்த எல்இடி எப்போ ஒர்க் பண்ணணும்னா ஏனோடுக்கு ப்ளஸ்ஸும் கேத்தோடுக்கும் மைனஸ் கிடைக்கணும் கிடைச்சாதான் இந்த எல்இடி எரியும் அப்போ இது கிடைக்கணுன்னா இந்த கலெக்டிவ் டெமீட்டர் என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு சுவிட்சு வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படி இந்த சுவிட்சு க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் பேஸுக்கு வோல்ட் வரணும் சிம்பிளாக ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பேஸுக்கு கிடைச்சா இந்த எல்இடி ஆன் ஆயிரும் ஒருவேளை ஜீரோ வோல்ட்டாக இருந்தால் இந்த எல்இடி எரியாது ஏன் எரியாதுனா இந்த கலெக்டரில் வோல்ட் என்ன வோல்ட்டாக வரும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வோல்ட்டாக இருக்கும் வேறு கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு சர்க்கியூட்டுக்கு வந்துடலாம் சேம் சர்க்கியூட் தான் இதில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் கலெக்டில் என்ன வோல்ட் இருக்கும் ஹை பாசிட்டிவ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணலை இந்த எல்இடி எரியல இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தாச்சு இங்கே மைனஸ் கொடுத்தாச்சு பேஸில் ஜீரோ வோல்ட்டு அப்போ என்னவோ அப்படின்னா கலெக்டரில் ஹை பாசிட்டிவ் அதாவது சப்பில் வோல்ட்டு கிட்டத்தட்ட அப்படியே நிற்கும் இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உடனே என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ஹை நெகட்டிவாக மாறிடும் இந்த கலெக்டர் பாயிண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி இதெல்லாம் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு மீட்டர் இருக்கணும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே முடிஞ்சளவுக்கு ஒரு அனலாக் மீட்டர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கு ஏன்னா அந்த முள் வந்து மூவிங் ஆகும்போது மனசுக்குள்ளே பதியும் ஆ ஆசிலேஷன் ஆகும் டிஜிட்டல் மீட்டர் பெஸ்ட் மீட்டர் தான் டிஜிட்டல் மீட்டரும் அதுவும் சில இடங்களில் அதுதான் முக்கியம்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அனலாக் மீட்டர் சில இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பிகினர்ஸ் லேனர்ஸ் நமக்கு நியூ கமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு அனலாக் மீட்டரில் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கலெக்டர் வோல்ட்டு ஐ பாசிட்டிவ் ஐ நெகட்டிவ் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா பேஸுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டை பொறுத்து இருக்குது ஓகே ஒன்று சரி இந்த கலெக்டருக்கு லோடில் தான் இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த எல்இடி வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் இல்லை சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இருந்தாவே போதும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டுவல் வோல்ட்டு இங்கே மைனஸ் கொடுத்துட்றோம் ஓகே இந்த எல்இடி எரியணும் அப்படின்னா இது வந்து ஏனோடு இல்லையா இது ஏனோடு இது கேத்தோடு இது வந்து லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர் இது லிமிட்டிங் இது லிமிட்டிங் அதாவது இந்த எல்இடி தேவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ வோல்ட்டு தான் தேவை அதை லிமிட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ஒன் கே ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பிரைட் அதிகமாக வேணும்னா அந்த வேல்யூ குறைச்சிக்கலாம் இல்லை பிரைட் குறைவாக வேணும்னா அந்த வேல்யூ கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் டூ பாயிண்ட் டூக்கு வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் லோ பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா டூ டுவெண்ட்டி ஹோம்ஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அது கம்மி போட்டிங்கன்னா எல்இடி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் வரணும் ஏனோடுக்கு இங்கே ப்ளஸ் வரணும் இங்கே மைனஸ் வரணும் மைனஸ் ஆல்ரெடி கிடச்சிருச்சு இந்த எல்இடிக்கு ப்ளஸ் தான் கிடைக்கல ப்ளஸ் கிடைக்கணுன்னா கலெக்டர் எமிட்டர் என்ன ஆகணும் ஹை ரெசன்ஸில் இருந்து டு லோ ரெசன்ஸாக மாறணும் அதாவது ஹை ரெசன்ஸ்னால் ஓப்பன் ஓப்பன்லேருந்து என்னவாக மாறணும் க்ளோஸாக மாறணும் மாறணும் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கணும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் இதுக்கு பேஸுக்கு வோல்ட் கிடைக்கிறது கிடைக்காத பொறுத்து கலெக்டர் வோல்ட் மாறும் கலெக்டர் வோல்ட் கிடைக்கிறதும் கிடைக்காத பொறுத்து அடுத்த ஸ்டேஜ் மாறும் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜில் வோல்ட் கிடைக்கிறதும் கிடைக்காத பொறுத்து எல்இடி ஏரியதா ஏரியலையா ஒரு ரிலே ஒர்க் பண்ணுறதாலாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சர்க்கியூட் இருக்குது இன்னும் நிறைய சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு சர்க்கியூட் வரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் பேசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறவுடைய கோர்ஸ் தென் மொபைல் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அண்ட் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றி கிளாஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த வகுப்பு வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நோக்கம் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக்கில் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக அட்டன் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நாலேஜை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும்
இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சின்ன ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் பற்றி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு நீங்கள் அசம்பல் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த ட்ரபுள் தெரியும் அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் தெரியணும் இது புரிஞ்சாதான் நீங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் வர முடியும் இல்லைனா வர்றது கஷ்டம் ஓகே ஒன்று ஓகே சரி எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை எந்த ஒரு சர்க்கியூட்லேயுமே இது வரைக்கும் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லோரும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் அப்போ தான் நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் வந்து அமையும் ஓகே சரி இப்போது டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டேன் இதற்கு நேர்மறையாக வேலை செய்கிறது தான் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கேன் வாய்ப்பு வரும்போது மடிதுரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இந்த எல்இடி எரியலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த எல்இடி எரியலை அப்படின்னா இந்த கேத்தோடுக்கு இந்த கேத்தோடுக்குள்ளே இதோ கேத்தோடு இது வந்து ஏனோடு இதுக்கு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தாவே கிடச்சிருச்சு இங்கேருந்து ப்ளஸ்ஸு கிடச்சிருச்சு ஓல்ட்டு கிடச்சிருச்சு இந்த மைனஸ் தான் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஓப்பனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓப்பனில் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பேஸ் வோல்ட்டு வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் இந்த பேஸ் வோல்ட்டு ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இந்த சப்பளை வோல்ட் என்னவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஹை பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எப்போ வந்து லோ பாசிட்டிவாக மாறுதோ அப்போ தான் இந்த எல்இடி எரியும் இது லோ பாசிட்டிவாக மாறணுன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த ஜீரோ வோல்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரணும் அவ்வளோதான் இது சிம்பிள் இப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இந்த எல்இடி எரியல அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல வர ஹை பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு இந்த த்ரீ தேர்ட்டிக்கே இதன் வழியாக நேராக பேஸுக்கு போயிடும் இந்த பேஸுக்கு போகும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் பக்கா கண்டக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஏன்னா இதான் வந்து ஓல்ட்டு வந்துருச்சு இல்லையா ஓல்ட்டு வந்தனால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த கலெக்டர் உங்களுக்கே தெரியும் ஓல்ட்டு வந்துச்சுன்னா இந்த இடம் என்னவாக மாறும் ஜீரோ வோல்ட் ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ வோல்ட்டு தான் இந்த இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ கலெக்டில் ஜீரோ பேஸில் ஜீரோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேட் அப்படியே நிலையாக நிற்கும் என்னது ஆப் ஸ்டேஜ் ஆப் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் வந்து நிலையாக நிற்கும் இது எப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் வோல்ட்டு ஜீரோவாக மாறணும் ஜீரோவாக மாறினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இது ஜீரோவாக மாறிச்சுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் பண்ணாது இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் பண்ணாத பொழுது இந்த கலெக்டரில் ஜீரோ வோல்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஹை பாசிட்டிவ் வந்துடும் அந்த வோல்ட்டு நேரம் இந்த பேஸுக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் ஹை பாசிட்டிவ் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை நெகட்டிவாக மாறும் ஹை நெகட்டிவ் மாறினால் இந்த எல்இடி ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் சரி மெயின் இதனுடைய விட்டல் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் ஒன் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணோம் ஒரு லோடு கொடுத்தா சப்ளை கொடுத்தா சார்ஜ் பண்ணோம் லோடு கொடுத்தா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ ஆன் ஆகிறது எப்படி எடுத்துகிட்டா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த வழியாக வர்ற ஓல்ட்டு நேராக இந்த பேஸுக்கு வரும் பேஸுக்கு ஓல்ட்டு கிடச்சோன்னு இது ஃபஸ்ட்டு கண்டக்ஷன் ஆகும் கண்டக்ஷன் ஆகும்போது என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ வால்ட் ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ வால்ட் ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ வால்ட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஹை பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஹை பாசிட்டிவ் வந்து இது எரியாது மறுபடி ஒரு ப்ரெஷ் பண்ணும்போது இந்த பேஸ் வோல்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டி வழியாக மறுபடி அப்சர்வ் பண்ணும்பொழுது இங்கே ஜீரோ ஆயிரும் ஹை பாசிட்டிவ் பேஸ் பாசிட்டிவ் ஹை நெகட்டிவ் தென் எல்இடி எரியும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஓகேங்களா நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டில் நிறைய நம்ம கற்றுக்க முடியும் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட நாளைக்கு ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ